ஓகே நம்ம இப்போ ஜாவாக்குள்ளே நம்ம வந்து மூவ் ஆகிடலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாவா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குதுப்பா சி இருக்குது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது நம்ம ஏன் ஜாவா படிக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் சி லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஆல்சோ நனர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பாப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் பட் ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை நம்ம ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் ஊப்ஸ்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ எவ்ரி திங் டீல்ஸ் வித் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இப்போ ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு தானே நான் என்ன பண்ணுவீங்க பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதுவீங்க ஈவன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவீங்களா அதில் ஹலோ வேர்ல்டு எப்படி எழுதுவீங்க ஆஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம்னு போடுவீங்களா அதுக்கடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க அதுக்கடுத்து சி அவுட்டில் ஹலோ வேர்ல்டு போடுவீங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கிளாஸ்மே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணல விச் மீன்ஸ் கிளாஸ் இல்லாமல் உங்களால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கோடிங் எழுத முடியும் வேரஸ் வென் இட்ஸ் கம் டு ஜாவா நீங்கள் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா என்ன தேவை ஒரு மெயின் மெத்தட் தேவையா ஸோ மெத்தர்டு வந்து ஆல்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸோட ஒரு மெம்பராக தான் இருக்க முடியும் தனியாக இருக்க முடியாது ஸோ யூ ஹாவ் டு என்க்ளோஸ் இட் இன் கிளாஸ் ஸோ கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்னு ஒரு எனி நேம் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் நான் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு பிரிண்ட் எல்லன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இருக்க டைமிங் நான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக எழுதுகிறேன் ஹலோ வேர்ல்டு ஓகேவா ஸோ ஒரு சாதா ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் பண்ணனாலும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் உடனே நீங்கள் பயந்துட வேணால் ஜாவா கஷ்டமாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு லைனுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீனிங் இருக்குது ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் படிக்க படிக்க போகிறோம் ஸோ ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓல்டு லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க பைத்தான் வந்து நியூ லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஸோ ஜாவா தான் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ்ட் லாங்குவேஜ் கம்பேர் டு பைத்தான் ஸோ ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா யார் டெவலப் பண்ணால் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஜாவா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேம்ஸ் காஸ்லிங் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஜாவா லாங்குவேஜை பற்றி நம்ம சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்படி ஜாவா ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஜாவான்ற பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஓக்குன்ற நேம் ஒரு ட்ரீயோட நேம் தான் அவங்க வந்து வச்சுருந்தாங்க தென் ஓன்லி தே ரீநேம்டு டு ஜாவா ஓகேவா ஸோ முத முதல்ல யார் இந்த எந்த கம்பெனி வந்து ஜாவா ஓன் பண்ணியிருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்னு ஒரு கம்பெனி ஓகேவா ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக யார்கிட்ட ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரக்கிள் ஓகேவா இப்போ கரண்ட் ஜாவா வருஷன் இப்போ நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கே இப்போ ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ஜாவா டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு விச் இஸ் எல்டிஎஸ் வருஷன் ஸோ எல்டிஎஸ்னா லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் ஸோ எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஜாவாவில் ஒரு அப்டேட் கிடைக்கும்பா அதை விச் இஸ் ஆக்சுவலி எ குட் நியூஸ் ஓகேவா ஸோ அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான ஒரு திங் இந்த ஜாவாவில் இருக்குது ஜாவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் நான் அது ஏன்றதை நான் வந்து ஜாவா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற போது நான் உங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தரேன் ஓகேவா ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கான்செப்டான இந்த பாயிண்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஜாவா வந்து பியூர்லி டீல்ஸ் வித் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சுரல் நியூட்ரல் ஸோ ஆர்கிடெக்சுரல் நியூட்ரல்ன்றது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா வென் இட்ஸ் கம்ஸ் டு சி லாங்குவேஜ் இங்கே வந்து இன்டீஜரோட சைஸ் எவ்வளோ எடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேர் டூ பைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹார்ட்வேர் ஸோ உங்கள் ஹார்ட்வேரை பொறுத்து இது வந்து மாறியாகும் ஆனால் ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சுரல் நியூட்ரல் நீங்கள் எந்த மிஷினில் ரன் பண்ணாலும் சரி எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ரன் ஆனாலும் சரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கிற அந்த ஃபோர் பைட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எடுக்கும் ஸோ வில் நாட் வேரி ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து ஆர்கிடெக்சுரல் நியூட்ரல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டை பற்றி நம்ம வந்து பேசுவோம் 
இந்த பைட் கோட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கிளாஸ் ஃபைல்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் விச் இஸ் பேசிக்கலி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா சி இந்த கம்பைலரோட பேர் கேட்டிங்கன்னா ஜாவா சி கம்பைலர் ஜாவா சி இந்த ஃபைல் நேம் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஜாவா சி ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பைட் கோட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஓகேவா இப்போ அந்த பைட் கோடை யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேவிஎம்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஜேவிஎம் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலி நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முடியும் போது தெரியும் ஜேடிகே ஜேஆர்இ ஜேவிஎம் ஓகேவா இந்த மூணு டெர்மினாலஜி இருக்கு அதை நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஜேவிஎம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா வேர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ எல்லா மிஷின்லுமே இது இருக்கணும் இருந்தால் தான் உங்களால் ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் ஒவ்வொரு ஜேவிஎம் இருக்கும் இப்போ விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா விண்டோஸ்க்குன்னு ஒரு ஜேவிஎம் இருக்கும் நீங்கள் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லினக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஜேவிஎம் இருக்கும் நீங்கள் மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்குன்னு ஒரு ஜேவிஎம் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த பைட் கோட ஜேவிஎம் வந்து இன்புட்டாக வாங்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்புட்டாக வாங்கி இந்த ஜேவிஎம் வந்து நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் இப்போ இந்த ரன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல அதுக்கான கமெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா சாம்பிள் ஸோ இங்கே எந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரன் பண்ணுறதே ஒரு பைட் கோடு தான் அதனால் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் தேவையில்லை ஜாவா சாம்பிள் இது போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து கிடச்சிடும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஹெலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெலோ வேர்ல்டுன்னு வந்துடும் இந்த கம்பைலேஷன் ஸ்டெப்ஸ்லேயே உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா உங்களோட எரர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் எரர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எரர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஏன் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டி பண்ணுன்னா இப்போ இந்த ஜாவா கோட் இருக்குதுல்ல இந்த ஜாவா கோட் நீங்கள் ஒவ்வொரு மிஷினில் எழுதுறீங்க ஸோ ஓஎஸ் லைனக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் விண்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு மிஷினில் எழுதுறீங்க எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பைட் கோடு ஜென்ரேட் பண்ணுது இந்த பைட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயுமே இந்த பைட் கோடை நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் விண்டோஸில் எழுதியிருக்கீங்க கம்பைல் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு பைட் கோட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த பைட் கோடை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாரு அவர் இந்த சேம் பைட் கோடை ரன் பண்ணலாம் ஓகேவா ரன் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து அந்த அவுட் புட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் கம்மிங் ஃப்ரம் ஆல் த ஓஎஸ் ஆர் சேம் இப்போ நீங்கள் விண்டோஸில் அதை ரன் பண்ணுறீங்க அதே பைட் கோடை மேக்ல ரன் பண்ணுறீங்க அதே இது நீங்கள் வந்து லினக்ஸில் ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாத்துல இருந்தும் வர அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜேவிஎம் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் வெரஸ் ஜாவா இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பைட் கோட் ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஜாவா கோட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையில் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் நம்ம அதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜேடிகே இந்த இது நான் சொல்லித்தரேன்னு நல்ல நம்ம இதை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா இந்த ஜாவா சாஃப்ட்வேர் ஏற்றுறீங்களா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜேடிகே இந்த ஜேடிகே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ண நம்ம பார்த்தோம்ல ஜாவா சி கம்பைலர் இந்த ஜேடிகேலேயே உங்களுக்கு ஜாவா சின்ற கம்பைலர் வந்து வந்துடும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேஆர்இ வந்துடும் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் இந்த ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னா நான் என்ன நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஜேஆர்இக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேவிஎம் இருக்கும் ஸோ ஐஆர்கி எப்படின்னா ஜேவிஎம் இருக்கும் ஜேவிஎம் குள் எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா ஜேஆர்இக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ஜேஆர்இ எதில் வரும்னா உங்களுக்கு ஜேடிகேல வரும் ஸோ ஜேடிகேல அலாங் வித் தட் கம்பைலரும் வரும் ஓகேவா ஜாவா சி கம்பைலர் வரும் இது டுகெதர் கால்டு அஸ் ஜேடிகே புரியுதா பட் இந்த ஜேவிஎம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் ஜாவாசி என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணோம் ஸோ கம்பைல் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து பைட் கோடு வந்து கிடச்சிடும் அந்த பைட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இன்புட்டாக போகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜேவிஎம்க்கு இன்புட்டாக போகும் இந்த ஜேவிஎம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது விச் இஸ் அ வேர்ச்சுவல் மிஷின் இப்போ நீங்கள் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேர்ச்சுவலைசேஷன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இது உங
இந்த ஜேவிஎம் எங்கே ரன் ஆகுதுன்னா உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ரன் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் ஒவ்வொரு ஜேவிஎம் இருக்கும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நீங்கள் எதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா உங்களோட ஹார்ட்வேர் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ ரெண்டு வகையில் இந்த கோடிங் இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து எழுதலாம் நான் ரெண்டு வகையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ரெண்டாவது மெத்தட் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டார் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க அது கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டாரில் நீங்கள் வந்து கோட் எழுதுவீங்க ஸோ ப்ரிஃபரபிளி நம்ம நோட் பேட் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஐ திங்க் இந்த கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த கான்செப்ட் சொல்லி தரும்போது நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி தருவேன் ஸோ நோட் பேட்டில் நம்ம கோட் எழுதுவீங்க எழுதிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டுக்கு நீங்கள் வந்து போவீங்க பிஃபோர் தட் இந்த ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ஜேடிக்கே அதை நீங்கள் வந்து பாத் செட் பண்ணுவீங்க உங்கள் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸில் போயிட்டு அந்த ஜாவா எங்கே இருக்குதுன்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சி ட்ரைவில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அதில் உங்களோட ஜாவா ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பாத் அந்த பின் ஃபோல்டருக்கான பாத்தை நீங்கள் வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸில் செட் பண்ணிடுவீங்க செட் பண்ணால் தான் இப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்ட்டுக்கு போயிட்டு இந்த கம்பைலேஷனுக்கு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜாவா சி அந்த கம் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்து கம்பைல் ஆகிடுமா அடுத்து ரன் பண்ணுவீங்க அதாவது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டாரில் டைப் பண்ணுவீங்க கமெண்ட் ப்ராண்ட் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க பட் வாட் இஃப் இது எல்லாமே எனக்கு ஒரே இடத்துல கிடச்சா என்ன இருக்கும் ஸோ அந்த இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஇன்னு சொல்லுவாங்க இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் கோடும் எழுதிக்கலாம் இங்கே ஒரு ரன் பட்டன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரன் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட் புட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இங்கேயே அது வந்து உங்களுக்கு எரர் காட்டும் பை சான்ஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் எரர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஐடி கேட்டிங்கன்னா எக்லிப்ஸ் ஐடி தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை தாண்டி நிறைய நல்ல நல்ல ஐடிஸ்லாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெட் பீன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜே இருக்குது சில பேர் விஎஸ் கோடு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ விஎஸ் கோட் கிட்டத்தட்ட இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் விஎஸ் கோட் ஆஸ் ரன் பட்டன் டூ ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக எக்லிப்ஸ் ஐடி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஜாவா வந்து purely object oriented so 99.99% object oriented so the 0.01 enge alakudendradala nama course fulla pathina ungalku vandu theriyum but it is advanced object oriented programming java oda amazing features enna nu kettingna platform independent architectural neutral and also idu vandu multi threading vandu support pannum so or process vandu multiple threads ah neenga split panni execute pannikalam so cpu oda full power vandu utilize pannikalam and also எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா லகுது இட் இஸ் ரோபஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் போர்ட்டபிள் இந்த போர்ட்டபிள் யார் கொடுக்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பைட் கோட் மூலயமா இந்த ஜேவிஎம் மூலயமா ரன் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் பைட் கோட் அக்செப்ட் ஆகுதுல இந்த ஃபீச்சர் வச்சிருக்கிறதுனால தான் இது வந்து போர்ட்டபிள் ஓகேவா அகெயின் ஜாவா வந்து ரெண்டு மோடில் எழுதலாம் நம்ம இந்த ரெண்டாவது மோடு இந்த ஐடி தான் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்துருக்கோம